हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में पांच सवाल सॉल्व करेंगे आज हम प्रेमिक्स में और वो हैं इकोनॉमी के सेकंड वीक है ये इकोनॉमी का सुबह आपने मैड अटेंड किया होगा जिसमें मेंस का सवाल डिस्कस करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम प्री क्योर में पूरा जैसे हफ्ते का ऑलमोस्ट हम कवर करने की ट्राई करते हैं जो एक सब्जेक्ट एट हैंड ठीक है जैसे आज है इकॉनॉमी का डे तो इकॉनॉमी के पाँच सवाल ठीक है दोस्तों एंड वेरियस जैसे हमारे प्रोग्राम्स उनके बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टेन ए एम जो मेन्स डे एंड फोर पी एम और करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे टेन पी अभी प्रेमिक्स चल रहा है एंड देन आप जैसे प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज मेन्स आंसर राइटिंग प्रिलिम्स क्रैश कोर्स एंड जो रेगुलर क्लासेस हमारी चलती हैं सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं हमारा कोर्स है जो पी सी एम ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम से प्री प्लस मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम से वो है नाइनटीन ट्रिपल नाइन जी एस टी एक्स्ट्रा रहेगा सोशोलॉजी मेन्स क्रैश कोर्स एंड पॉल साइंस का भी टेस्ट सीरीज भी मेन्स की अभी जारी है ठीक है दोस्तों ये सभी आप बहुत ही ज़्यादा जैसे हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपके सामने यहाँ प्रजेंट किया चलिए देखते हैं आज के पाँच सवाल सबसे पहला जो सवाल है इट इज़ अबाउट नीति आयोग तो अभी रिसेंटली थोड़ा फेर बदल किया गया नीति आयोग में और सवाल भी पूछे जाते हैं तो आपसे सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जैसे प्लानिंग का जो चैप्टर है वो हमें कवर भी करना पड़ता है इको में मेन्स के परस्पेक्टिव से तो प्लानिंग अभी नीति में चेंज हो गई है तो नीति आयोग के कॉन्टेक्स में आप मुझे बताइए यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं कौन सी कौन सी आपने मुझे बतानी है ध्यान रखिएगा इस बात पर करेक्ट ठीक है कई बार आपसे इनकरेक्ट भी पूछा जाता है तो पहली ऑप्शन यहाँ पर बताया गया कि जो नीति आयोग है ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किया गया जनवरी एक दो क्या ये बात सही है यहाँ पर देन दूसरा जो यहाँ पर एक टीम इंडिया हब है नीति आयोग में टीम इंडिया हब जो इंगेज करता है वेरियस स्टेट्स के साथ एंड ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन बनी रहे तीसरा यहाँ पर है कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब है नीति में नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो कि नीति का थिंक टैंक वाली कैपेबिलिटी पर ध्यान देता है ठीक है तो आपने मुझे बताना है क्या जो यहाँ पर जो टीम इंडिया हब की बात की गई है जो यहाँ पर डेट्स एंड एक्ट्स वगैरह की बात की गई है नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या ये बातें यहाँ पर सही सही लिखी हैं कि नहीं ठीक है कौन सी कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट एंड दोस्तों राइट आंसर राइट आंसर इज यहां पर यस yes, यहां पर टू एंड थ्री करेक्ट है लेकिन वन नहीं क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कैबिनेट रेजोल्यूशन की तरह जिस तरह से हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था सिमिलरली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है अभी तक नीति आयोग का ये भी कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू ही नीति आयोग बनाया गया था जनवरी फर्स्ट 2015 एंड देन जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सी कौन सी अंदर स्कीम चलती हैं वो सब हमने कवर किया हुआ है तो आप देख सकते हैं इस बार प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी था आराम से सॉल्व हुआ वो एंड चीज़ें से अटल इनोवेशन मिशन एट्सेट्रा के बारे में बात हो रही थी एंड देन ये टेक्निकल एडवाइस देता है सेंटर को भी एंड स्टेट्स को भी देता है एंड देन उसके बाद नाइनटीन में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया उसको इसने रिप्लेस किया एंड देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी इंकरेज करता है टीम इंडिया हब एंड नॉलेज इनोवेशन हब दो तरह की चीजें हैं और इंगेजमेंट विद स्टेट्स वाला टीम इंडिया हब जिसमें चीफ मिनिस्टर वगैरह सभी बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ एंड देन नॉलेज एंड इनोवेशन हब भी है जहां पे थिंक टैंक की बात की जाती है जैसे वेरियस फ्यूचर सिनारियोज इमेजिन किए जाते हैं उनके बारे में वहां पे बात की जाती है ठीक है एंड देन बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह निकालते नीति आयोग पर प्रधानमंत्री जी हमारे चेयरपर्सन रहते हैं नीति आयोग के ओके okay, दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर यह सवाल है अभी जैसे रिसेंटली एक कैबिनेट वहां पर कैबिनेट ने अभी एक बिल को पारित किया जो कि अभी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा पहले भी था लेकिन वो हमारे जैसे लोकसभा जब अभी लोकसभा खत्म हो गई थी प्रीवियस लोकसभा तो ये हमारा बिल पेंडिंग था और ये लैप्स कर गया दोबारा इसको लाया गया न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल ठीक है आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे जी एस टू में पढ़ने पड़ते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल जो हम ला रहे हैं 2019 तो इसके रिगार्डिंग कौन सी कौन सी स्टेटमेंट सही है पहला ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इसको इंकरेज करता है ठीक है कि इंडिया में बिजनेस करने को इंकरेज करता है या फॉरन में थोड़ा ध्यान से सोच के बात कीजिएगा यहाँ पर ठीक है देखिएगा कि किस तरह कौन सी ऑप्शन सही है देन उसके बाद ये किसके प्रपोजल पर किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया जैसे एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी हेडेड बाय कौन से जस्टिस थे बी एन श्री कृष्णा क्या उन्हीं की जो कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको एन डी आई ए सी को लाया गया ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे वन ओनली टू ओनली बोथ या नन ऑफ दीज ठीक है सोच समझ के पॉज करके यहाँ पे आंसर अपना मार्क कर सकते हैं एंड दोस्तों राइट आंसर राइट आंसर है बोथ आर करेक्ट ठीक है जैसे एन के बारे में बात करें तो जैसे प्रीवियसली जो बिल्स पेंडिंग होते हैं अगर लैब्स कर जाते हैं उसको दोबारा लाना होता है तो आर्टिकल 107 सात पाँच और एक जो 23 एंड 2 ये पार्लियामेंट की हमारे जो लोकसभा के पावर्स
तो उसको देखिए एंड देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इसके बारे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो प्रमोट करेगा करेगा सेकेंडली यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको इसको हेड कौन करेगा कौन इसके मेम्बर्स रहेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो तो यहाँ पर सभी जो सब वो बातें बताई गई हैं कि कौन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको हेड कर सकते हैं एट्सेट्रा एमिनेंट पर्सन एट्सेट्रा आप एक बार देख लीजिए आने वाले दिनों में बहुत न्यूज़ में रहेगा ये तो इसीलिए थोड़ा सा शुरुआत कीजिए एंड अगर ये अखबारों में आपको दिखे तो आपने इसको नोटिस करते रहना है ऑल राइट चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं इट इज़ अबाउट बी जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो होता है ये किससे ताल्लुक रखता है पहला ये ताल्लुक रखता है टैक्स हॉलीडेज ठीक है जो सरकारें टैक्स हॉलीडेज देती हैं गिवन बाय द गवर्नमेंट्स ताकि बिजनेस एक्टिविटी प्रमोट हो सके कहाँ पर रिमोट एरियाज में और रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड प्लेसेज में क्या ये बात सही है बी इसको इंकरेज करता है दूसरा ये इसके बी के कारण क्या होता है इट यूजली रिजल्ट इन लिटल और नो टैक्स बींग पेड क्या ये स्टेटमेंट भी सही है या गलत ठीक है आपने मुझे बताना है कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो करेक्टली जो मैच होती हैं ठीक है बी ई किससे ताल्लुक रखता है रिलेट्स विद वन से टू से बोथ से या किसी से भी नहीं ठीक है दोस्तों तो आंसर अपना मार्क कीजिए यहाँ पे क्योंकि राइट right आंसर है टू ओनली क्योंकि ये टैक्स हॉलीडेज नहीं है ये तो राधर बी ई तो स्ट्रैटेजी होती है कि उस जगह पर जाके अपने हेडकोर्टर्स बना दिए जाएँ जहाँ पर ऑलरेडी सरकारें टैक्स चार्ज नहीं करती ताकि आप टैक्स को अवॉइड कर दें ठीक है जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर आप टैक्स पे नहीं करते आप अपने हेडकोर्टर्स में अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर तो जहाँ पर हेडकोर्टर्स हैं वहाँ तो सरकारें चार्ज नहीं करती अकॉर्डिंगली किसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं हम टैक्स हेवन ठीक है टैक्स हेवन वगैरह हमने इसको अपने चैनल पे कवर किया आप जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा बी ई हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है उसको भी देख सकते हैं कि बी ई क्या होता है ठीक है ये इसलिए ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी की तरह होती है जो कि गैप्स को एक्सप्लॉयट करती है मिस मैचेज को एक्सप्लॉयट करती है कि टैक्स रूल्स में कि कहीं टैक्स है कहीं टैक्स बहुत कम है जहाँ टैक्स बहुत कम है वहाँ पर हेडकोर्टर बना दो सारा प्रॉफिट वहाँ पर शिफ्ट कर दो तो आपने अपना बेस इरोड कर दिया अपनी होम कंट्री में जहाँ पर आपने बिजनेस किया तो लेट से आपने सौ करोड़ का बिजनेस किया अपने होम कंट्री में उसको आपने लेकिन आपने 80 करोड़ रुपीस रॉयल्टी वापस भेज दी एक ऐसी जगह पे एक ऐसी कंट्री में ऐसी लोकेशन में जहां पर टैक्स सिर्फ नाम मात्र का है या है ही नहीं ठीक है उसके बाद यहां बचा सिर्फ 20 करोड़ सरकार को बोलते हैं आप 20 करोड़ पे जो टैक्स देना ले लो आप ठीक है ऑल राइट तो सरकार कहती है कि आपने तो सौ करोड़ का बिजनेस किया वो कहते नहीं बाकी हमने अस्सी करोड़ अपने होम कंट्री वापस भेज दिया ठीक है जहां पर था जैसे केमन आईलैंड आपने नाम सुना होगा ऐसे बहुत सारे टैक्स हेवन एग्जिस्ट करते हैं जहां पर वैसे पैसा भेज देते हैं इस पूरी जैसे हमारे जैसे सभी दुनिया की कंट्रीज इससे ग्रस्त हैं जैसे यू एस सभी चाहती है कि इस पर थोड़ा सा जो नकेल कसी जाए ओ जी ट्वेंटी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बी प्रोजेक्ट जिसके तहत बी पर वो चाहते थे काम करना हिंदुस्तान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया उसका मेंबर है अभी एंड अभी हम बी को रोकने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया इनको तो टैक्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वगैरह सभी पर काम करना है जो गरीबों पर बहुत काम करना है तो इसीलिए जब अगर कंपनीज ऐसा करेंगी तो हम पैसा टैक्स का पैसा कहाँ से लाएंगे ठीक है तो इसलिए बी पर काम करना जरूरी है ओके अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल है इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक सेंसेस ठीक है दोस्तों तो इकोनॉमिक सेंसेस के परस्पेक्टिव से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए कौन सी कौन सी बातें यहाँ सही हैं पहली आपके ऑप्शन है कि ये एक कंप्लीट काउंट प्रेजेंट करता है कि अपने जो देश में जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है हमारे कंट्री की उसमें कितनी सारी इस्टाब्लिशमेंट्स हैं ठीक है नंबर ऑफ ऑल द इस्टाब्लिशमेंट्स लोकेटेड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कंडक्ट किया जाता है ठीक है दोस्तों तो क्या ये दोनों बातें सही हैं गलत हैं कौन सी सही कौन सी गलत आप यहाँ पे ऑप्शन में मार्क करके बताइए मुझे एंड दोस्तों ये राइट आंसर इसका राइट आंसर इज ओनली वन इज करेक्ट ठीक है तो इकोनॉमिक सेंसेस की बात करें जैसे अभी छह इकोनॉमिक सेंसेस अभी तक हो चुके हैं एंड ये मॉस्पी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो अभी सातवां इकोनॉमिक सेंसेस होने वाला है उसमें होता क्या है उसमें जितनी भी इस्टाब्लिशमेंट है हमारे देश में उन सभी जो हमारे जो जोग्राफिकल बाउंड्री में आती हैं उन सभी को काउंट किया जाएगा एंड उस इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगेगा कि कौन सी हमारे जोग्राफिकल जगह पर कहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं कहाँ कम हैं एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट के सेंटर्स कहाँ बन रहे हैं अकॉर्डिंगली किस तरह से पॉलिसी बनाई जाए कि जहाँ पर अभी कम इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडस्ट्री को किस तरह से पहुँचा दिया जाए ठीक है तो ये जो ओनरशिप पैटर्न क्या है कौन से कौन से लोग इंगेज हैं कंपनीज में तो ये सभी के सभी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती
अगला सवाल आज का आखिरी सवाल देखते हैं ये है अबाउट डबल डिफ्लेशन आपने मुझे बताना है कि डबल डिफ्लेशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ठीक है पहला आपकी जो ऑप्शन है कि ट्रेंड देखने के लिए कैलकुलेटिंग द ट्रेंड ऑफ प्राइस राइज इन इकोनॉमी ठीक है कि इकोनॉमी में किस तरह से चीज़ों के जो दाम उतार चढ़ाव कर रहे हैं दूसरा कि एक इंडस्ट्री में कितनी रियल वैल्यू ऐड की गई उसके लिए या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेंड देखने के लिए इकोनॉमी में या फिर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि हमें कितना फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड है उसमें भी डबल डिफ्लेशन हो सकता है यूज तो आप मुझे बताइए इसमें से जो आपको बेस्ट क्या लग रहा है कि ऑप्शन है जहां पर डबल डिफ्लेशन होगा यूज ऑल राइट दोस्तों तो आपके चार ऑप्शन एंड राइट आंसर इज रियल वैल्यू एडेड जो अभी जैसे आपने सुना होगा जैसे रिसेंटली हमारे जी की ग्रोथ जो रेट को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी रही जो हमारे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि जो बाकी नंबर्स हैं जिस तरह से आईआईपी का नंबर कार सेल्स का नंबर एंड वेरियस अदर इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनसे नहीं लगता जो हमने प्रीवियसली ग्रोथ देखी थी वो ग्रोथ सही है तो उसके कारण जो अभी रिसेंटली सरकार ने एक जस्टिफिकेशन दिया सरकार ने बताया कि हम कौन से कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं एक्सेट्रा तो हम जो अब जैसे आपने अगर लेक्चर्स देखे हो हमारे तो आपको पता होगा कि एस सिस्टम यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो हमें बताया था जिसपे हम जिससे हम डेटा डिसेमिनेट करते हैं जिससे हम बताते हैं कि किस तरह से डेटा जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके जो दिमाग में रखते हुए उसके मद्देनज़र हम डेटा प्रेजेंट करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे अक्रॉस द ग्लोब ठीक है अदरवाइज जैसे आप ये भी शायद देख सकते हैं कि यूएन ने भी हमें जो यूएन की जो वर्किंग कमेटी है उसने भी हमें बताया है कि किस तरह से हमें जो नेशनल अकाउंट्स मेंशन करने एस एन ए कहते हैं उसको ठीक है एस एन ए हमने जो बात की हुई है पहले तो अब यहां पर टेंशन क्या है कि ना जो आई ने कहा कि शायद इंडिया अभी डबल डिफ्लेशन यूज कर रहा है ठीक है डबल डिफ्लेशन से हम क्या करते हैं कि हम चेक करने की ट्राई करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज ने कितनी वैल्यू एड करी कि इंटरमीडिएट जो इनपुट थी और जो फाइनल जो आउटपुट है उसमें डबल डिफ्लेशन टेक्निक यूज की जाती है ताकि हम आउटपुट को बिल्कुल किसी बिना किसी अजम्पन के कैलकुलेट कर सकें ठीक है उससे इमेज बहुत एक्यूरेट निकल के आती है लेकिन अभी हम इंडिया में उसको यूज़ नहीं कर सक कर, कर पाते एंड आईएमएफ ने कहा था कि आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके कारण कंट्रोवर्सी आ सकती है तो इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया था हम डबल डिफ्लेशन यूज़ नहीं करते ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है वो कह रहे हैं कि जो जो पर्टिकुलरली जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पी है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है वो ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं अभी हम पी पर शिफ्ट नहीं हुए जैसे यू एस हाँ यू इसको यूज़ करता है तो ये पर्टिकुलर कुछ बातें दिमाग में रखना डबल डिफ्लेशन क्या होता है क्या नहीं होता बहुत ज़्यादा जानने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अपने जी के परस्पेक्टिव से लेकिन हाँ कि इसका यूज़ कहाँ पर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एटसेट्रा ये सब चीजें हमें होनी चाहिए क्लियर कि कौन सी डिमांड सप्लाई जो डिमांड साइड जीडीपी की बात करता है कौन सा सप्लाई साइड जीडीपी की बात करता है ठीक है जीवीए और जीडीपी में क्या जो बेसिक अंतर है तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए ठीक है दोस्तों तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी कर लीजिएगा और पॉइंट निकले तो और पॉइंट देख लीजिएगा क्या होता है यूएन का जो हमारा एस है दो में जो आया था उसको देख लीजिएगा ठीक है तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप गूगल करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे नॉलेज के बेस में इजाफा होता रहता है एंड दैट is what is required to clear this exam okay dosto तो बस यही है कि काम करते रहो और मेहनत से काम करते रहो क्योंकि एक सिंपल सी बात है कोई महान पुरुष कह गए कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से कोई गारंटी नहीं है सेक्स सक्सेस हमारे जो कि कामयाबी की कि हमें सक्सेस मिले और हम बिल्कुल बुलंदियां छुएं सिर्फ एक चीज़ की जो जो गारंटी क्या है कि हमारा चांस इंप्रूव हो सकता है कि हमें कामयाबी मिलेगी उसका सिर्फ चांस इंप्रूव हो जाएगा दैट सेट क्योंकि बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन हाँ ज़्यादा मेहनत और इफेक्टिवली और ज़्यादा जाके आप क्योंकि यू पी पर्टिकुलरली एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर बहुत सारे अवेयर लोग हैं ठीक है अवेयर लोग हैं जो चाहते हैं और मेहनत करना तो इसीलिए अवेयर लोगों को और जो मेहनत करने में भी बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ते उनको उनके साथ अगर मुकाबला करना है तो और उनके लेवल की मेहनत करनी होगी ठीक है दोस्तों बस हर रोज़ आपको यही हम ओरिएंट करने की ट्राई करते हैं थ्रू वेरियस वीडियोस कि किस तरह से आप मेहनत और बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि मेहनत करें उसका फ़ायदा भी हो ऑल right, दोस्तों तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में तब तक आप भी पढ़ाई करते रहिए ऑल दोस्तों टेक केयर बाय